Hi everyone, welcome to the Bavara Academy, Mathematics and Science Learning in Telugu Language. So the only way to learn mathematics is to do mathematics. Uh, so by padakandi maths and in case meiru akadena struck aina gaani, chase thunu ondandi, kotha kotha methods thils koni, kotha kotha ways thils koni, right? Ever thunu ne discuss chase aina gaani, right? YouTube channels chala onne onne. So keep learning, uh, keep doing maths, right? So math is one of the easiest subjects. And uh, before going into our main topic, uh, my humble request, right? Man, our previous videos logo da ila chepla no. Adi intente akade na meko important points anpich na puru throughout the video. Akade na meko important points anpich na puru. Please pause the video and take notes, right? And uh, at the same time, uh, prati video lo uh, mix solving time gora untundi. So akada compulsory ka pause jaise try jaise. Like answer chase, please uh, make sure that you are putting your answers in the comment box. So comment box lo answers I the send chandi so that uh, I will be knowing that uh, you people are interacting with my videos, right? So I hope uh, you all will follow my humble request. Uh, let's uh, start our discussion. So uh, this is simple mathematic basic mathematic operation. Uh, you can see eight divided by two, right? So here, uh, what is uh, dividend? What is divisor? Like what is eight here? What is two here? Right. So these are all you know. So the one which is getting divided, they 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 divide che but tundo dhan ne mantaro dividend. Right. So they ne to divide che isto namo dhan ne mantaro divisor. Right. So they ne they they divide che isto namo dhan ne mantam dividend. Then to either divide just the number than name under divisor. Let's see some interesting uh, relation between these two. Uh, the question given to us uh, is eight divided by two, right? So the div divisor is divisor is two, dividend is eight. So you all know that two fours are eight zero, right? So what is this two? Two we already know. So this is uh, divisor. We know that eight is dividend. So let me use a different color for this one. Four is quotient. Then to the remainder. Right, the little or shasha mantar. Right, so remainder. So we have four quantities here. Right, one is a divisor, dividend, quotient. And remainder. So we do in the detailed uh, various videos on I know description of uh, like a uh, e, uh, particular playlist loan I have division Gurundi. So please uh, watch those videos. So I'm not going into th those details, but in division in general, we have all these uh, we have all these four uh, quantities, right? So one is divisor. The another one is dividend. Uh, the third one is quotient. The fourth one is a reminder right so there is a relation exist between these four two so that is these four that is dividend is equals to right so dividend is equals to div divisor into quotient plus reminder plus reminder right so if you see what is the dividend here dividend here eight so what is divisor divisor here is 2 right it's 2 into what is quotient here what is quotient here 4 right plus what is reminder in this particular case 0 right you can check this one on the right on the left side it is 8 LHS it is 8 on the right side also 8 plus 0 that is 8 so LHS is equals to RHS right so this is the fundamental relation in division like all division whatever the division problems you do all division problems satisfy this uh, this particular relation that is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder right mere two numbers ni divide chesina gaani compulsory ga ee ee rule ni follow avuthay right so why are we discussing this why are we discussing ee ee question theesukunna for example 13 divided by Three on kundam, right? So we could have dividend in the thirteen divisor the three, right? So three fours are twelve, right? So sometimes money reminder zero ravachu, one ravachu, and given a ravachu, like we do decimal um, uh, 
division also so we are not going into that uh, particular topics here right here our main interest is to see the relation so dividend is 13 is equals to divisor uh, that is 3 quotient and a 4 right plus reminder that is 1 right so dividend is equals to divisor into quotient plus r right i just use shortcuts like capital d for dividend small d for uh, divisor q for quotient r for reminder right so what i want to say is that uh, a division problems this kunna gaani maniki uh, e condition anedi satisfy avutundi right dividend is equals to divisor into quotient plus reminder right so now uh, let's see why are we discussing about this one right why are we talking about this particular re relation when we are talking about hcf right so the objective is we will be able to find hcf using euclid's division algorithms so very 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 important in uh, grade 10 right so examination point of view it's very very important so what are we doing here we are finding what are we finding we are finding hcf using uh, euclid's uh, division algorithm right so let's see uh, how whatever the topic this topic which we discussed like dividend is equals to divisor into quotient plus reminder and how this euclid's division algorithm is correlated right we will see you don't need relation name on the end of the show them right and we didn't want him only it's a fellow can go on and chosen that is whole objective you topic main our focus in the topic method it's a fellow can call the euclid's division algorithm you chassis so before going into that we will see what is meant by euclid's division algorithm you can see here for each pair of this is the statement of euclid's division algorithm for each pair of positive integers a and b and a way in a two positive integers a and b b and b each number two where a is greater than b the condition choose con a and the b can be better the right so you could a and b and then a and the dividend b and the divisor so even a two pairs of positive numbers each number two that is a and b where a greater than b there exist whole numbers there exist whole numbers q and r right that is quotient and reminder satisfying the relation following relation a is equals to b q plus r you right so where our reminder lies between 0 and less than b it should be less than b so what is this relation you see right uh, let's see let's compare like that's what we discussed in the uh, starting so isn't it looking like the same thing what we discussed in the starting of this video start e video starting low in discussion some dividend is equals to divisor into quotient plus a reminder right so i think i'm discussing some same you could go to children to put just to his statement low on a relation go to children a is equals to can i say dividend a and a the right a culture and a is equals to dividend is equals to culture and a divisor you could be an a the divisor on coach quotient a more than the q right so reminder a more than the r right see i think a starting level discusses he put to choose one the same than a euclid's division algorithm under right you could a and a the dividend to b and a the divisor q and a the quotient r and a the reminder let's see what uh, uh, by using one example for example uh, in the starting a man and jason a divided by two right so you could show only two two four is a eight right you could ask only eight is equal to that is dividend is equals to two into four right so plus reminder that is zero we can say what we what we told a greater than b that is one condition that is dividend a and a the current a dividend that is a is equals to divisor that is what b into what is four year quotient that is q plus reminder that is r right reminder isn't it the same thing a is equals to a is equals to b q b into q plus r isn't it the same right so this is called euclid's division algorithm right but why the name algorithm here the question is we understood like what is the statement of a uh, euclid's division algorithm then we understood the terms like what is a what is b what is q what is r right manika but the i could question and the main question and what is meant by algorithm 
రైట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిథమ్ ఇన్ జనరల్గా అల్గారిథమ్ అంటే ఏంటి ఇవి గూగుల్లో నేను ఈ ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి అండ్ అల్గారిథమ్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దాట్ డిస్క్రైబ్స్ హౌ టు పెర్ఫామ్ ఎట్ టాస్క్ రైట్ అంటే ఒక టాస్క్ చేయాలంటే ఏంటి స్టెప్ వైజ్ ఏం చేయాలి రైట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి సో ఆన్ అంటే ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మనకి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్టెప్ వైజ్ ఉంటాయి సో దాన్ని అల్గారిథం అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా సేమ్ ఇక్కడ చూడండి సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అర్ అకంప్లిసింగ్ ఏ టాస్క్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఎట్లా అంటే ఏంటి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి ఆ స్టెప్స్ ఏంటి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రైట్ సో దట్ ఈస్ మెంట్ బై అల్గారిథం బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి మనము స్టెప్స్ గురించి ఏం డిస్కస్ చేయలేదు ఒక స్టేట్మెంట్ ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఏ ఫర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి వెర్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి రైట్ దేర్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ క్యూ అండ్ ఆర్ ఇన్ ఏ సచ్ ఏ వే దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ రైట్ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ఏం చెప్తున్నాము డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివిజర్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం కాకపోతే ఇక్కడ మనం స్టెప్స్ ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు రైట్ బట్ ఎందుకు మనకి యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిథం అని ఉంది అక్కడ రైట్ బట్ ఇక్కడ అల్గారిథం డెఫినేషన్ అనేది వీళ్ళ చూసాం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అని ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి కనెక్షన్ కనిపించట్లేదు లెట్ సి వాట్ ఈస్ దట్ కనెక్షన్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ఇది ఈ మోడల్లో ఇస్తారు మీకు క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఫైండ్ ది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బై యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మార్ అల్గారిథమ్ రైట్ మీకు ఒక టూ నెంబర్స్ కానీ టూ నెంబర్స్ ఇస్తారు టూ నెంబర్స్ ఇచ్చి హెచ్సిఎఫ్ కొనుక్కోమంటారు అక్కడ మెథడ్ మెన్షన్ చేస్తారు ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది అది మనం వేరే వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ మీకు స్పెసిఫిక్గా యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిథం అన్నాడు కాబట్టి యూ షుడ్ డూ ఇట్ యూజింగ్ యూజింగ్ ఓన్లీ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిథమ్ రైట్ సో ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ లెట్స్ సి ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూద్దాం అల్గారిథమ్ అనే కనెక్షన్ ఏమైనా వస్తుందా రాదా రైట్ సో లెట్స్ దేక్ ది ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ నైంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ మనకి తెలుసు ఒక కండిషన్ ఉంది స్టేట్మెంట్లు ఇంతకుముందు చూసాం ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అన్నారు రైట్ ఇక్కడ ఏది ఏంటి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం ఏ అనేది డివిడెండ్ బి అనేది ఏంటి డివైజర్ రైట్ సో అంటే మనం ఇక్కడ ఏది పెద్దగా ఉంటే ఈ రెండింటిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టూ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు నైంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడు సెవెంటీ టూ ఇచ్చాడు ఇందులో టూ నెంబర్స్లో లైక్ ఈ ఇచ్చిన టూ నెంబర్స్లో ఏది పెద్దది అయితే అది డివిడెండ్ అవుతుంది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది నైంటీ సిక్స్ రైట్ సో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది సెవెంటీ టూ సో దిస్ ఈజ్ స్టెప్ వన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ బి ఏది పెద్దగా ఉంటే అది డివిడెండ్ అవుతుంది ఏది చిన్నగా ఉంటే అది డివైజర్ అవుతుంది దట్స్ ఆల్ సో దట్ ఈస్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ ఏంటి మీకు ఇప్పుడు డివైజర్ ఏదో తెలుసు డివిడెండ్ ఏదో తెలుసు మీరు డివైడ్ చేయడమే రైట్ సో నౌ టేక్ దిస్ ఈజ్ స్టెప్ టూ నైంటీ టూ సారీ సెవెంటీ టూ నైంటీ సిక్స్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వన్స్ మీరు డివైజరు డివిడెండ్ చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒకే స్టెప్ లైక్ ఫస్ట్ స్టెప్ మాత్రమే ఇలా జీరో వచ్చేంత వరకు మనం డెసిమల్ పాయింట్స్ పెట్టుకొని అలా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ జా సెవెంటీ సారీ సెవెంటీ టూ వన్ జా సెవెంటీ టూ అంతే సెవెంటీ టూ టూ జా ఏమవుతుంది పెద్ద నెంబర్ అవుతుంది సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్ లెవెల్ అదే పెద్దది అయితే తీసుకోం కాబట్టి ఓన్లీ సెవెంటీ టూ వన్ జా అవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి ఇది మైనస్ చేయండి ఫోర్ అండ్ టూ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఒకే ఒకే ఒక స్టెప్ మీకు డివిజన్ చేయమన్నాను మీరు డివి డివైజరు డివిడెండ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒకటే స్టెప్ అది కూడా ఏది క్లోజ్ నెంబర్ వస్తే అంటే క్లో క్వశ్చన్ పెట్టిన తర్వాత ఏదైతే క్లోజ్ నెంబర్ వస్తుందో అది వరకు చేయండి ఇక్కడ సెవెంటీ టూ అనేది అదే క్లోజ్ నెంబర్ ఇంకా సెవెంటీ టూ టూ తీసుకుంటే అది పెద్దది అయిపోతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి అది మనం తీసుకోవట్లేదు సో సెవెంటీ టూ వన్ జస్ట్ సెవెంటీ టూ సో ఇది చేసిన తర్వాత మనకి ఏం మిగిలింది రిమైండర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది రిమైండర్గా వచ్చింది ఎప్పుడైతే మీకు రిమైండర్ అనేది జీరో రాలేదో అంటే నాన
నో ఇక్కడ చూడండి డివిజర్ మారిపోయింది డివిడెండ్ మారిపోయింది సో డివైడెండ్ కూడా మారిపోయింది సో సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ సార్ అగైన్ ఒక స్టెప్పే చేస్తాం మనం అక్కడ రిమైండర్ వచ్చిందా జీరో వచ్చిందా ఓకే రాలేదా వీ విల్ కంటిన్యూ అగైన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ సో ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ సా సెవెంటీ టూ రైట్ సో జీరో ఇక్కడ జీరో వచ్చిందా రిమైండర్ జీరో వచ్చింది వన్స్ జీరో వస్తే స్టాప్ రిమైండర్ అనేది జీరో వస్తే స్టాప్ చేయండి ఇప్పుడు హెచ్ఈఎఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలి రిమైండర్ ఇది స్టెప్ టూ కదా అంటే డివిజన్లో స్టెప్ టూ ఇది ఓవరాల్గా వేరే స్టెప్లో కానీ ఇక్కడ డివిజన్లో అయితే ఇది స్టెప్ టూ స్టెప్ వన్ ఫస్ట్ చేసాం సెవెంటీ టూతో చేసాం అప్పుడు రిమైండర్ మనకు ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి వీ వెంట్ టు సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్లో ఏమైంది ఆ రిమైండరే డివై డివిజర్ అయింది ఫస్ట్ స్టెప్లో యూజ్ చేసిన డివిజర్ ఏమైంది డివిడెండ్ అయింది రైట్ సో దట్ ఈస్ క్లియర్ సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడ చూడండి రిమైండర్ జీరో వచ్చేసింది ఏ స్టెప్లో అయితే రిమైండర్ జీరో వచ్చిందో ఆ పర్టికులర్ స్టెప్లో యూజ్ చేసిన డివిజర్ ఏమవుతుందంటే హెచ్సి ఎఫ్ రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్లో హెచ్సిఎఫ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఈజీ రైట్ బట్ ఇయర్ లెట్సి ఇక్కడ అల్గారిదం అనే కనెక్షన్ ఎలా వచ్చింది వెరీ ఈజీ ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాము బట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ ఇయర్ అల్గారిదం ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాము స్టెప్ వన్ రైట్ వీ ఆర్ వీ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి నేను చేస్తున్నప్పుడు కూడా స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ ఏంటి ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఏది పెద్దగా ఉంటే అది డివిడెండ్గా తీసుకో ఏది చిన్నగా ఉంటే అది డివిజర్గా తీసుకో అదొక స్టెప్ అంటే అదొక ఇన్స్ట్రక్షన్ రైట్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ ఏం చేసాం వన్స్ మనకి ఏ అండ్ బి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసాం డివైడ్ చేసాం ఏ డివైడెడ్ బై బి చేసాం దట్ ఈస్ స్టెప్ టూ రైట్ ఇంకా స్టెప్ త్రీలో ఏం చేసాం ఇక్కడ ఇది ఇది స్టెప్ స్టెప్ టూ అంటే ఆర్డర్లో వెళ్తే స్టెప్ టూ ఇదేమవుతుంది స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీలో ఏం చేసాం ఒకవేళ ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకి రిమైండర్ అనేది రిమైండర్ అనేది జీరో రాకపోతే ఏం చేయాలి అక్కడ వచ్చిన రిమైండర్ ఏమవుతుంది డివిజర్ డివిజర్గా తీసుకో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఆ ప్రీవియస్ స్టెప్లో యూజ్ చేసిన డివిజర్ ఏమవుతుంది డివిడెండ్ అవుతుంది రైట్ సో మళ్ళీ డివి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ చేయు మళ్ళీ ఒకవేళ రిమైండర్ జీరో వచ్చిందా ఓకే రాలేదా మళ్ళీ ఆ రిమైండర్ని డివిజర్కి తీసుకో అంటే ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది టిల్ యూ గెట్ జీరో బట్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ జీరో వచ్చేసింది సో వీఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ టు స్టాప్ ఇక్కడ ఆఫ్ ఆఫ్ చేయి కాల్కులేషన్స్ ఆఫ్ చేయి ఇక్కడ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అక్కడ ఆ పర్టికులర్ స్టెప్లో ఎక్కడైతే జీరో వచ్చిందో ఆ పర్టికులర్ స్టెప్లో యూజ్ చేసిన డివిజర్ ఏమవుతుంది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది రైట్ ఇది చూడండి ఇదంతా ఒక స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలా లేదు ఇంతకుముందు డెఫినేషన్ చూసాం కదా అల్గారిదం డెఫినేషన్స్ ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ రైట్ ఇయర్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ చూజ్ ఏ చూజ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి సంథింగ్ లైక్ దట్ లైక్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఏ విల్ బి ది డివిడెండ్ బి విల్ బి ది డివైజర్ రైట్ ఆఫ్టర్ దట్ అంటే చూజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి డివిజన్ చేయాలి ఒక స్టెప్ చేయాలి ఒక స్టెప్ చేసిన తర్వాత మీకు రిమైండర్ జీరో వచ్చిందా ఓకే రాకపోతే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ లైక్ ఆ రిమైండర్ డివిజర్ అవుద్ది అక్కడ యూ ఆ ప్రీవియస్ స్టెప్లో యూజ్ చేసిన డివిజర్ ఏమవుద్ది డివిడెండ్ అవుద్ది లే కంటిన్యూ కీప్ కంటిన్యూ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అంటే ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏనా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వీఆర్ గివింగ్ అండ్ అట్ ది లాస్ట్ వీ షుడ్ సాల్వ్ మన టాస్క్ ఏంటి రిమైండర్ జీరో వచ్చే వరకు చేస్తూనే ఉండాలి రైట్ అది మన టాస్క్ ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమొస్తుంది హెచ్సిఎఫ్ వస్తుంది రైట్ సో అందుకే ఈ కనెక్షన్ చూడండి యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిదం రైట్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అల్గారిదం టు ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్ Right. Very, very easy. Let's solve one more question. Right. Let's solve one more question. Here is A greater than B. Here is A and A are the chance. 70 and A and B are the chance. 50. Right. So, we have divisor and 50. Dividend and 70. Right. One step. 51 is 50. 52 is 100. So, 51 is 50. రైట్ సో ద రిమైండర్ ఈస్ ట్వంటీ ఇక్కడ ట్వంటీ అనేది జీరో కాదు అది రిమైండర్ అనేది జీరో కాదు కాకపో కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఇప్పుడు డివైజర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈ ఫిఫ్టీని డివిడెండ్గా తీసుకోవాలి రైట్ సో ట్వంటీ వా ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జా ఫార్టీ ట్వంటీ త్రీ జా సిక్స్టీ అంటే ట్వంటీ త్రీ జా పెద్దది అయిపోతుంది సో ట్వంటీ టూ జా ఫార్టీ ఇప్పుడు రిమైండర్ ఏంటి టెన్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా రిమైండర్
ట్వంటీ రైట్ జీరో ఇక్కడ చూడండి రిమైండర్ జీరో వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేయాలి స్టాప్ అలాగే అదే స్టాప్ చేయాలి ఇక్కడ రైట్ ఇప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది ఎక్కడైతే ఏ స్టెప్ దగ్గర అయితే జీరో వచ్చిందో ఆ డివిజర్ ఏమవుతుంది హెచ్సిఎఫ్ రైట్ సో దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెంటీ ఈజ్ టెన్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 సింపుల్ రైట్ దిస్ ఈజ్ యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిదం రైట్ అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ గుడ్ ఎన్ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మనం డిస్కస్ కూడా చేసాం యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిదం ఏంటి అండ్ కొన్ని టూ క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాం ఐ హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ సో ఆర్ యూ రెడీ టు సాల్వ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ టు సాల్వ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో నౌ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి ఈ టూ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్ అండ్ ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్ రైట్ లెట్స్ పాజ్ ది వీడియో ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ యా హలో వియర్స్ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ది సెషన్ నౌ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫైండ్ ది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బై యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మార్ అల్గారిదం రైట్ సో ఇది అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది హెచ్సిఎఫ్ యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివ డివిజన్ అల్గారిదం సో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు రైట్ సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ది ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మీకు తెలుసు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏని బీని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ బీ ఇక్కడ ఏది పెద్ద నెంబర్ ఉంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఏమవుతుంది డివిడెండ్ అవుతుంది యువర్ రైట్ సో చిన్న నెంబర్ ఏమవుతుంది డివైజర్ రైట్ సో త్రీ హండ్రెడ్ టూ జా సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుద్ది సో ఇది పెద్దది అయిపోతుంది సో వీ విల్ టేక్ ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ వన్ జా త్రీ హండ్రెడ్ రైట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ అనేది రిమైండర్ అనేది మనకి జీరో రాలేదు కాబట్టి వాట్ వీ విల్ డూ దిస్ విల్ బికమ్ యాజ్ ఎ డివైజర్ ఆ ప్రీవియస్ స్టెప్లో ఉన్న డివైజర్ ఏమవుతుంది డివిడెండ్ అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ రైట్ సో నౌ అగైన్ గో టు ది నెక్స్ట్ లైక్ సేమ్ డివైడెడ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ జా టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ జా ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో వీ విల్ నాట్ గో విత్ ద టూ వీ విల్ గో విత్ ద వన్ క్వశ్చన్ వన్ సో టూ ఫిఫ్టీ వన్ జా టూ ఫిఫ్టీ రైట్ ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ ఇది మైనస్ చేయండి ఇప్పుడు ఎంత మైనస్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ కూడా మనకి రిమైండర్ అనేది జీరో రాలేదు రైట్ సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఇది డివైజర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ స్టెప్లో డివైజర్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ స్టెప్లో ఉన్న ఇది ఏమవుతుంది డివిడెండ్ అవుతుంది రైట్ సో దిస్ విల్ బికమ్ డివిడెండ్ టూ ఫిఫ్టీ మీరు ఇలా గీతలు ఏం కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసమని నేను ఇలా జస్ట్ ఇలా తీసుకొని ఒక డైరెక్షన్లో పెడుతున్నాను అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్స్లో జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసమని నేను చేస్తున్నాను సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జా టూ ఫిఫ్టీ రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటి రిమైండర్ అనేది జీరో వచ్చింది ఇక్కడ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి వీ ఆర్ టెల్లింగ్ ది అల్గారిదం టు స్టాప్ ఇయర్ స్టాప్ ఇయర్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో ఏది అయితే డివిజర్ ఉందో అదేమవుతుంది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో దీని దేర్ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఫిఫ్టీ రైట్ సో ఇది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఈజీ లెట్స్ గో టు ది అదర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఏ గ్రేటర్ దెన్ బీ ఫస్ట్ ఇది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏది పెద్దగా ఉంటే అది డివిడెండ్ అవుతుంది ఏది చిన్నగా ఉంటే అది డివైజర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది రైట్ సో నైన్ హండ్రెడ్ అనేది పెద్దది కాబట్టి సో దట్ విల్ బికమ్ దట్ విల్ బికమ్ డివిడెండ్ ఏదైతే చిన్నగా ఉందో దట్ విల్ బికమ్ డివైజర్ రైట్ సో ఇక్కడ టూ సే టూ సెవెంటీతో చేయండి టూ సెవెంటీ వన్ జా టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ జా ఎంత ఫైవ్ ఫార్టీ రైట్ టూ సెవెంటీ త్రీ జా ఎయిట్ టెన్ రైట్ టూ సెవెంటీ ఫోర్ జా అయితే పెద్దగా అయిపోతుంది రైట్ సో వీ విల్ యూజ్ టూ సెవెంటీ త్రీ జా దట్ ఈస్ ఎయిట్ టెన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత ఇది నైంటీ రైట్ ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ జీరో వచ్చిందా రాలేదు సో వీ విల్ ఈ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఎ డివైజర్ ఈ రిమైండర్ని డివైజర్గా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన డివైజర్ ఏమవుతుంది డివిడెండ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ టూ సెవెంటీ రైట్ సో నైంటీ త్రీ జా టూ సెవెంటీ జీరో అంతే మనకి ఇక్కడ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది సో వాట్ వీ విల్ డూ నౌ వీ విల్ స్టాప్ ఇట్ ఇయర్ స్టాప్ ఇక్కడ ఏ ఏ స్టెప్లో అయితే జీరో వచ్చిందో ఆ స్టెప్లో వచ్చిన డివిజర్ ఏమవుతుంది హెచ్సిఎఫ్ రైట్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్
let us summarize uh, whatever we discussed today we discussed about uh, a particular algorithm that is called euclid's division algorithm so which we use for uh, hcf hcf calculate cheyadaniki oka algorithm anedi use chestam adu enti euclid's division algorithm right a statement enti for each pair of uh, positive integers a and b where a greater than b uh, there always exist a unique pair of a, q and r satisfying the relation a is equals to bq plus r right so the r always lies between 0 and b this is nothing but dividend is equals to divisor into quotient plus remainder right simplified version ivanni me confusion ga unna gaani anduke starting me oka chinna explanation ichchanu dividend is equals to divisor into quotient plus remainder right so adi uh, that's what we discussed adi uh, use chesi hcf ela konukovali what is algorithm right and uh, మీరు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్ చేశారు మధ్యలో రైట్ అగైన్ వి సాల్వ్ టూ క్వశ్చన్స్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ డిడ్ వెరీ వెరీ ఈజీ రైట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ప్లీజ్ మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్